Seid gegrüßt. Mein Name ist Vitali Prisiezhnyuk. Ich komme aus Kiew und bin 43 Jahre alt. Ich bin Begründer des Systems Chara Wissen, des Systems Chatra Welle und Autor des Buches Ehre. Ich praktiziere Übungen der energetischen Kanäle, beschäftige mich mit der Esoterik und versuche jene Lebensbereiche mit sozialen und kulturhistorischen Aspekten zu verbinden. Das bedeutet, dass ich mich mit der Geschichte aus der Perspektive energetischer Einflüsse befasse. Des Weiteren befassen wir uns natürlich mit der Gesundheit und der Selbsterkenntnis. Wir helfen den Menschen, veranstalten Seminare und Trainingskurse. Das System Chara Wissen ist ein energetisches Verstehen der Welt. Heute leben wir in einer Gesellschaft, in der wir viel zu weit in die Information gegangen sind. Einerseits denken wir viel zu viel, andererseits fühlen und empfinden wir uns kaum mehr. Das System Chara Wissen erlaubt es dem Menschen nicht nur zu verstehen, was um ihn herum passiert, sondern ermöglicht ihm ebenfalls, sich gefühlsmäßig bewusst zu werden, wie tief die Sinnbilder in den Menschen in die Gesellschaft und in das Wissen eindringen. Wenn der Mensch seine Gesundheit, seine Bestrebungen sowie seinen Platz im Leben hochwertig fühlt und darüber hinaus in der Lage ist, seine Mitmenschen zu fühlen und mit ihnen zu resonieren, so wird sein Leben edler. Seine Verständnisse der Welt werden nicht zu leeren Sinnbildern, sondern werden gefüllt von Erlebnissen und inneren Empfindungen. Und natürlich führt dies den Menschen zur Evolution. Das evolutionäre Wachstum begründet sich in einer harmonischen Entwicklung. Dazu gehören sowohl physische Bewegungen des Körpers, als auch das innere Empfinden der Gesundheit und dem Fluss der Lebensströme. Das Chara Wissen ist ein zeitgleiches und gefühlvolles Verstehen des Raumes, der Menschen, der Tendenzen in der Gesellschaft und diversem Wissen, welches euch spirituelle oder soziale Führer anbieten. Und natürlich führt es zu einem leichteren Verstehen jener Muster, die heutzutage im sozialen Umfeld, im Internet und in den Büchern verbreitet sind. Im Großen und Ganzen führt das System Chara Wissen zu einer harmonischen Weltwahrnehmung und zu einer evolutionären Entwicklung des Menschen. Das System Chara Wissen unterscheidet sich in der Herangehensweise von anderen esoterischen Schulen und psychologischen Strömungen. Die Sache ist die, das ursprüngliche göttliche Umfeld auf der Erde ist das Gefühlsfeld. In dem Gefühlsfeld geschieht eine Teilung in informationelles Verstehen und energetisches Verstehen. Wenn man auf die Welt erstmal aus dem Gefühlsfeld schaut und dann erst daraus das Informationsfeld extrahiert und mit energetischen Merkmalen stärkt, so kann man viel hochwertiger und harmonischer mit der Welt interagieren und Erfolge in vielen verschiedenen Aspekten erreichen. All das uralte Wissen und alle esoterischen Schulen stützen sich immer auf zwei Hauptaspekte. Zum Ersten basieren sie auf dem Dao, dem Weg des Herzens, auf dem, was der Mensch in seinem Leben machen soll, also auf seiner göttlichen Bestimmung. Und zum Zweiten basiert all das uralte Wissen und alle esoterischen Schulen auf der Anwesenheit im Hier und Jetzt. Das Wesen des zweiten Punktes liegt darin begründet, ständig präsent in der Gegenwart zu sein, nicht in die Wünsche und andere Realitäten zu fliehen und sich nicht vor dieser Welt in der Vergangenheit zu verstecken. 
первый аспект – это ваш путь сердца, ваше дао. Der erste Aspekt ist euer Weg des Herzens, euer Dao. Hier können wir gleich drei Hauptrichtungen feststellen, nämlich die Varna, die Kaste und den Charakter des Menschen. Dies sind die drei energetischen Merkmale der menschlichen Seele. Das sind die drei besonderen Seelenringe, die mit der Kraft auf das Leben des Menschen wirken. Man kann sogar sagen, dass die Art, wie sich der Mensch im Leben verhält, aus den Einwirkungen der drei Kraftringe resultiert, also aus der Vana, der Kaste und dem Charakter. Zusammenfassend kann man diese drei Kräfte als Ehre oder Chest bezeichnen. Eben dies behandelt das Buch Ehre, dessen Autor ich bin. Die Ehre ist nicht nur ein moralisches oder ein hohes geistiges Merkmal des Menschen, sondern sie ist eine grundlegende Richtungsweisung. Die Ehre ist die Vana des Menschen, sprich seine Intuition. Sie ist seine Kaste, also die Ebene der geistigen Ideale, die bestimmt, wie fein der Mensch die Realität sehen kann. Und sie ist sein Charakter, seine energetische Ausrichtung. Der Mensch kann ein Raubtier, ein Opfer oder ein Lehrer sein. Somit ist der Weg des Herzens das erste Merkmal, welches das System Chara Wissen und das Buch Ehre mit dem Wissen der Welt verbindet. Und der zweite Aspekt ist die Anwesenheit im Hier und Jetzt. Damit ist die Fähigkeit gemeint, sich in der allumfassenden Gegenwart zu befinden. Gerade hier erinnern wir uns an die Gefühlswahrnehmung. Die Gefühlswahrnehmung ist die erstrangige Wahrnehmung des Menschen. Das Herzzentrum arbeitet um das Tausendfache schneller als der Verstand. Viele Wissenschaftler befassen sich bereits heute mit dem Gefühlszentrum und stellen fest, dass es sich hierbei evolutionsbedingt um eine zusammengepresste Information handelt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine Kraft, die aus der Seele fließt. Sie kommt aus den Tiefen der Seele, man kann sogar sagen, aus den Tiefen des Universums. Und sobald der Mensch anfängt, seine Seele, seine innere Welt, seine Gefühlsmerkmale zu beachten und seinen persönlichen Empfindungen in der Kleidung, im Raum, in der Handlung und während diversen Entscheidungen Aufmerksamkeit zu schenken, füllt er seine Welt mit einem hohen Ausmaß an Energie und Realisation. Der zweite Aspekt, die Anwesenheit im Hier und Jetzt, lässt sich maximal effektiv mit einem minimalen Energieaufwand durch die Gefühlswahrnehmung und ein offenes Herz meistern. Durch den Weg des Herzens, wie viele sagen. In der gegebenen Situation einen wir im System Chara Wissen beide diese Aspekte. In der Gefühlswahrnehmung laden wir unsere Energiestruktur und unsere Lebenstätigkeit mit unseren inneren Empfindungen und unserem offenen Herzen auf. Das heißt, mit der äußeren Wahrnehmung und unserem Weltverstehen. Gleichzeitig praktizieren wir physische, wellenartige Übungen, die maximal von äußeren Bewegungen gereinigt sind, sprich von negativen Körperhaltungen und negativen Bewegungsabläufen. Ebenso beziehen wir in die Lebenstätigkeit jeder Person die Merkmale der Varna, der Kaste und des Charakters mit ein. Eben dies alles ist das, was der Mensch für seine vollkommene Harmonie, für seinen effektivsten Evolutionsweg und für seine Gesundheit nutzen kann. All dies geeint ist das, was zum allumfassenden Verstehen des Glücks führt. Это объединяется в одно всеобъемлющее понятие счастья. Дело в том, что варно-кастовая система, которая сегодня присутствует в Индии, это суррогатная система, 
Vana und Kastensystem, welches es zurzeit in Indien gibt, ist ein Ersatzsystem, das in epochaler Bedeutung vor nicht allzu langer Zeit erschaffen wurde. Als die Zeit anfing, sich vor ca. 10.000 Jahren zusammenzuziehen, begannen die Menschen das Wissen zu verstecken, denn sie verstanden, dass das Wissen in Vergessenheit geraten kann. Und deshalb wurden Begriffe wie Vana, Kaste, Charakter, Zielgerichtetheit und Guna in einen Topf geworfen. Den normalen Übersetzern gelingt es nicht immer, dieses Wissen richtig zu entpacken. Die Sache ist, dass früher die Leute mit Gefühl geredet haben und eine mystische Weltanschauung üblich war. Man vermittelte die Sinnbilder mehr mit Gefühl und mit Mystik. Heute jedoch reden wir in einer Sprache der Instruktionen. Und deshalb ist es notwendig, das alte Wissen richtig zu entschlüsseln. Ich für meinen Teil habe nicht nur sehr lange mich mit der Esoterik beschäftigt, sondern ich habe in erster Linie praktiziert. Ich bin ein esoterischer Praktiker. Deshalb kann ich unterscheiden, wo der theoretische Teil und wo der praktische Teil ist. Und das, was ich einen kann, eine ich. Dabei hilft mir die Gefühlspraxis sehr, im Besonderen die Gefühls- und Empfindungsmerkmale, die wir im System Chara Wissen praktizieren. Wenn wir über das Kastensystem in Indien sprechen, so ist dort alles in vier Kategorien gesammelt. Und zwar sind das die Unantastbaren, die Bauern und Händler, über ihnen stehen die Krieger und ganz oben die Brahmanen, die Leute der Erkenntnis. Aber in Wirklichkeit ist dem nicht ganz so. Es gibt viele Beispiele dafür, dass das indische System nicht funktioniert. Sobald wir das alte Wissen miteinander vergleichen und dazu praktisches Wissen hinzufügen, hält das indische Kastensystem keiner Kritik stand. Niemand geht aus einem Zustand des Geistes in einen anderen über. Was auf eine andere Ebene übergeht, ist der Zustand unserer geistigen Ideale, in Abhängigkeit davon, wie hochwertig und mit wie viel Gefühl wir sie wahrnehmen können. Wenn jedoch der Mensch in bestimmten Kräften, mit bestimmten geistigen Merkmalen geboren wurde, bleibt er in diesem Zustand, bis er selbst zu jener kosmischen Kraft wird. Und dafür gibt es eine Vielzahl an Beispielen. In der Natur existieren drei Hauptenergien. Eine Energie gebärt alles um uns herum, die zweite Energie zwingt alles um uns herum zur Evolution und die dritte Kraft kontrolliert und harmonisiert alles. Это энергия, которая рождает все, что есть вокруг нас. Вторая энергия, которая заставляет все вокруг нас эволюционировать. И третья сила, которая держит все это под контролем, балансирует. Параллель мы можем найти это в индийской философии. Это Брахман, Шива, Вишну. И здесь Брахман рождает... Parallelen dazu können wir in der indischen Philosophie finden. Brahma, Shiva und Vishnu. Hier gebärt Brahma das Universum, Shiva zerstört es, oder genauer, er führt das Universum in einen feineren Zustand, was Evolution genannt wird. Und Vishnu kontrolliert das Universum und hält es im Gleichgewicht. Ebenso können wir dieser Dreifaltigkeit einen kulturhistorischen Code in Form der Stände hinzufügen. Zu allen Zeiten, tausende Jahre, ich glaube sogar Millionen von Jahren, lebten die Menschen in Ständen und Schichten. Die Händler mischten sich nie in die Angelegenheiten der Offiziere ein und die Offiziere mischten sich nicht in die Angelegenheiten der Geistlichen ein. Das heißt, dass die Leute in separaten Schichten und mit unterschiedlichen Bestrebungen lebten. Ebenso lebten die Leute in Staaten, die nach ihrer Warner benannt wurden. Und die Warner änderte sich niemals. Ein Krieger blieb ein Krieger bis zu seinem seine Erleuchtung. Eben darüber sprach Buddha, als er die Brahmanen auslachte, die nur sich die Fähigkeit der Erleuchtung zusprachen.
Der heilige Serafim Sarowski sagte, dass er von Händlern abstamme. Er sagte nicht, dass er die Erleuchtung erlangte und zum Brahmanen wurde. Er sagte, dass er von Händlern abstamme. Erleuchtete Menschen sagen nie etwas ohne Grund. Die Varna ändert sich nie. Das ist die kosmische Heimat, aus der euer Geist kommt, der sich in eurer Seele entpackt, damit ihr euer Bewusstsein reinigen könnt und evolutionieren könnt. Der obere Ring unserer Seele ist unsere Kaste. Wenn der mittlere Gefühlsring unsere Varna bestimmt, so bestimmt die Kaste den oberen Ring. Die Kaste ist die Standesebene unserer Ideale. Viele Leute sehen oft in Meditationen oder in regressiven Hypnosen einer Lebensrückführung, dass sie zwischen den Leben aus der Höhe des Mondes auf die Erde schauen. Das bedeutet, dass es auf der Höhe des Mondes einen Ort gibt, wo sich die Seelen aufhalten. Der große Hermes Trismegistos, der vor langer Zeit Bibliothekar im antiken Ägypten war, sagte, dass aus dem Bereich des Saturn Seelen in das ganze Sonnensystem inkarnieren. Das sind dokumentierte Fakten. Darüber hinaus gibt es spirituelle Führer, die aus noch feineren Ebenen inkarnieren. Die Leute, die aus dem gewöhnlichen Logos der Erde inkarnieren, sind in der ersten Kaste. Heutzutage sind die meisten Menschen in der ersten Kaste. Diejenigen, die aus dem Logos der Sonne, und zwar aus dem Bereich des Saturns inkarnieren, nannte man früher euer Hochwohlgeboren. Das sind Menschen, die aus einem edleren Stamm kommen. Das sind spirituelle Führer. In den altertümlichen Gesellschaften nahmen solche Leute führende Positionen ein. Heutzutage entspricht dies der Ebene der Abgeordneten. Nur sind die heutigen Abgeordneten nicht immer Vertreter des Sonnenlogos. Überdies inkarnieren die Leute des kosmischen Logos aus dem Lichtkörper, dem Svetietela der Galaxie. Solche Leute nannte man im Altertum eure durchlaucht, was vom Verb durch Lichten stammt. Diese Leute nahmen die Ränge der Minister und Bojaren ein. Hierbei handelt es sich um eine geistige Standesebene. Jene Titel konnte man nicht kaufen. Der Mensch, der eine noch höhere Ebene, die Ebene eines Königs, Zaren oder Herzogs erreichte, galt als erleuchtet. In dem Buch Ehre tue ich kund, dass die soziale Struktur sowie die energetische Struktur geeint sein sollen. Für uns ist es unabdingbar, jene Einigung der sozialen Aspekte und der heutigen Zivilisation mit den spirituell füllenden Kräften zu erreichen. Es ist unabdingbar, die Segen der heutigen Zivilisation, all die Weisheit und das Wissen, welches der Mensch durch sie erhalten hat, mit altem Wissen über seelische Merkmale und dem Wissen über die feine Weltwahrnehmung zu vereinigen. Die Menschen der ersten Kaste leben mit Ängsten und all ihre Lebenstätigkeit ist damit verbunden, die Angst zu besiegen oder keine Furcht zu haben. Die Menschen in der zweiten Kaste haben keine Angst. Sie sind Menschen der Klarheit, die uns ständig durch die Fernseher sagen, wie wir was am besten machen sollen. Sie selbst sind furchtlose Menschen. Und es gibt sehr wenige Menschen, die mit der Kraft leben. Sie sind wie Transformatoren. Von diesen Menschen gibt es sehr wenige. Das sind Menschen der Kraft. Es ist unumgänglich, dass solche Menschen Minister werden, damit die Leute fühlen können, dass in ihnen Kraft und ein tiefes Weltverständnis ist. Und die Leute, die bereits kosmische Weisheit erlangen können und auf die gewöhnliche Gesellschaft projizieren können, sind erleuchtete Menschen. Von solchen Menschen gibt es nur sehr, sehr wenige. Aber ich glaube, dass es von ihnen genug geben wird, um jedem Land solch einen Präsidenten zu geben. Die dritte Ebene ist das Chara. Hierbei handelt es sich um die untere Kraftebene. 
Dort bestimmen wir den Begriff des Opfers oder der Aufnahme, den Begriff des Raubtiers oder der Realisierung und natürlich den Begriff des Lehrers, sprich den Begriff der vereinigten seelischen Merkmale. Diese Unterteilung sehen wir überall. Im Fußball zum Beispiel gibt es den Verteidiger, den Stürmer und den Trainer. Das sind komplett unterschiedliche Qualitäten der Spieler. Aus den Geschäftsgesetzen von Dale Carnegie ist bekannt, dass ihr erstmal etwas erlernen müsst, dann es wiederholen müsst, um es danach jemandem anderen beizubringen. Das sind die drei Merkmale eurer Energie des Charakters. Es macht keinen Unterschied, wie oft Menschen, die im Charakter Raubtiere sind, zu Kursen der Annahme gehen. In einer Stresssituation werden sie wie ein Raubtier handeln. Ebenso verhält es sich mit jemandem, der auf dem aufsteigenden Strom ist, das heißt, in der Aufnahme oder in der Rolle des Opfers ist. Egal wie viele Führungskurse er besucht, in einer Stresssituation wird er wie ein Opfer handeln. Das ist ein Gesetz. Um diese Merkmale zu verändern, ist es notwendig, geistig-sittliche Siege zu erringen. Siege, die man als evolutionäre Gefühlserrungenschaften bezeichnen kann. Es ist von hoher Bedeutung, diese in unsere Lebenstätigkeit zu integrieren. Dass wir nicht darüber nachdenken wollen, wer wir in Wirklichkeit sind, heißt nicht, dass die Kraft der Seele uns nicht führt. Die Kraft der Seele ist immer höher als unser Intellekt und als die sozialen Gepflogenheiten. Die Kraft der Seele ist in erster Linie unser Herz, unser Gefühl der Leichtigkeit, unser Gefühl der Glückseligkeit und natürlich unser Gefühl der höchsten Liebe. Diese Merkmale sollten wir unbedingt einen, annehmen und in der Lage sein, sie in unser Leben, unsere Familie und natürlich in unsere Gesellschaft zu projizieren. Их проецировать в вашу жизнь, в вашу семью и, конечно же, в общество. Мой личный опыт, как я научился видеть духовным зрением, был не, так, не таким коротким. Meine persönliche Erfahrung, der Prozess, wie ich das geistige Sehen gelernt habe, war von der Dauer nicht gerade kurz. Es ist in der Tat sehr schwer. Heutzutage gibt es sehr viele Schulen, die sich mit dem Sehen der Bewusstseinskörper beschäftigen. Das ist nicht schwer. Die Körper der Lebensenergie, der Emotionen und des Verstandes zu sehen, ist nicht schwer. Wenn der Mensch praktiziert, seinen Körper reinhält und sich richtig auf die inneren Empfindungen einstimmen kann, sowie bestrebt es, die äußere Welt und die Menschen in ihr zu spüren und dabei in der Lage ist, nicht nur im Kopf, sondern auch in der Peripheriewahrnehmung präsent zu sein, ist es nicht schwer, sich auf feinstoffliches Sehen einzustimmen. In dieser Situation reicht es aus, wenn man versucht, sich auf die Vibrationen des zu komplementierenden Objektes einzustimmen. Einfach nur in ein bestimmtes Gefühlsfeld kommend, fängt der Mensch gleich an, bestimmte Merkmale festzustellen, die nicht zu der materiellen Welt gehören. Merkmale, die in einer feinen Art den Gegenstand umgarnen. Die Silhouette des ätherischen Körpers der Lebenskraft ist nicht größer als die Breite einiger Finger. Der Astralkörper, also der Gefühlskörper, umgibt den Menschen mit einer Dicke von einer bis zwei Handflächen, abhängig davon, wie emotional rein der Mensch ist. Und die Grenze des Mentalkörpers ist zwischen einer Ellenbogenlänge und einer ausgestreckten Armlänge vom physischen Körper entfernt. Mit diesen Bewusstseinskörpern arbeiten nicht wenige Leute. Das ist eine vergleichbar normale Praxis. Heute ist die Zeit gekommen, wo die Menschen sich bewusst werden, dass wir nicht nur ein normales physisches Objekt sind.
Wir besitzen auch feinstoffliche Eigenschaften. Darüber hinaus will ich euch sagen, dass wir nicht sagen können, ob alte Propheten, antike Helden oder legendäre Personen, die aus alten Märchen bekannt sind, in Wirklichkeit existierten oder nicht. Aber bereits heute können Chakren fotografiert werden. Deshalb ist es einfach nicht mehr schön, die Anwesenheit der feinstofflichen Körper und der feinstofflichen Feldstrukturen zu leugnen. Es ist Zeit, den Menschen nicht nur als physischen Körper zu betrachten. Es ist Zeit, die menschlichen Bewusstseinskörper ebenfalls in Betracht zu ziehen. Sobald wir unsere Bewusstseinskörper harmonisieren, sobald wir eine bestimmte Kraftebene erreichen, fangen wir an zu verstehen, dass es noch mehr gibt, nämlich die Seele. Die Seele kann man ebenfalls mit geistigem Schauen sehen. Mein Weg begründete sich gerade darin. Ich fing an zu fühlen, dass es etwas Höheres gibt. In einem der alten Bücher fand ich folgende Aussage. Wenn wir anfangen, die Bewusstseinskörper zu betrachten, so stellen wir fest, dass sie sich vom physischen Körper unterscheiden. Wenn wir aber die Körper der Seele betrachten, so unterscheiden sich die Seelenkörper vom Bewusstsein, ebenso wie sich das Bewusstsein vom physischen Körper unterscheidet. Das ist eine noch feinere Kraft, aber sie existiert. Zu diesen Körpern gehört unser Kausalkörper, unser Buddhikörper und der Atmankörper. Vor langer Zeit hat dies Blavatsky in ihrem Buch die Geheimlehre offenbart. Bis zum heutigen Tage benutzen Esoteriker diese Klassifizierung, die sieben Körper. Von dem physischen Körper über den ätherischen und den astralen Körper bis hin zum Atman-Körper. Aber tiefgründige Praktiker verstehen, dass die Bewusstseinskörper aus dem Körper der Seele, aus dem Kausalkörper kommen. Um das Fühlen der seelischen Körper zu erlernen, ist es unumgänglich, in einer feineren Wahrnehmung zu praktizieren. Wir können sehr gut die groben Vibrationen, die feiner sind als die physischen Vibrationen, von den seelischen Merkmalen unterscheiden. Wenn wir auf die Ebene des Ahnengedächtnisses, welches auch als Akasha-Chronik bekannt ist, oder noch höher in den Körper des Geistes emporsteigen, der weißes Licht oder weißes Rauschen genannt wird, so ist das eine sehr hohe Ebene, in die sehr wenige Menschen kommen. Heutzutage gibt es im Internet ein riesiges Nachgeäffe. Alle wiederholen einander, wenn aber jemand die feinen Energieschichten spürt, so versteht er genau, wo die Körper des Bewusstseins und wo die Körper der Seele sind. Und er versteht, wo die Kontemplation jener Körper stattfindet. Wenn zu mir Instrukteure kommen und mich darum bitten, ihnen das Wesen ihrer Probleme zu erläutern, antworte ich ihnen immer wie folgt. Wenn ihr seht, so solltet ihr verstehen, auf welcher Ebene ihr seht. Ihr solltet verstehen, ob ihr auf der ätherischen, der emotionalen oder der Akasha-Ebene wahrnehmt. Man muss genau verstehen, in welcher Schicht des Bewusstseins oder der Seele man arbeitet. Die Zeit ist gekommen, dieses Wissen im Leben anzuwenden. Und nur wenn ihr die Gefühlswahrnehmung praktiziert, wenn ihr beginnt, die Welt erstmal durch eure Gefühle und dann erst durch die Informationen wahrzunehmen, könnt ihr darin Erfolge erzielen.
Viele Menschen, die in Kontakt mit dem geistigen Sehen kommen, haben ein gewisses Talent und können in der Tat die Bewusstseinskörper sehen. Es ist jedoch um ein Vielfaches schwerer, die Körper der Seele zu sehen, wofür ein gewöhnliches Talent oft nicht ausreicht. Wenn solche Leute bei den Seminaren mich um Trainingskurse hierfür bitten, erkläre ich, dass die sichtbare Form lediglich die Informationsform ist. Das natürliche Umfeld ist das Gefühlsfeld. In unserer Seele findet eine Unterteilung aus dem Gefühlsfeld in das Informations- und das Kraftfeld statt. Wenn ihr im Kopf irgendwelche Bilder zusammenstellt, könnt ihr sie vergessen, wieder einen Haufen an Plänen mit logischen Begründungen erstellen und sie abermals vergessen. Es kostet euch keine Anstrengung, die Bilder zu erschaffen und sie wieder zu vergessen. Das ist die Informationsenergie, die keine Kraft in sich trägt. Auf der anderen Seite haben wir ein Willenszentrum, das aus Kraftenergie besteht. Wenn ihr auf dem Sportplatz rennen müsst, so rennt ihr einfach. Ihr müsst in diesem Moment nicht denken, ihr verbraucht einfach nur Lebensenergie. Wenn ihr graben müsst, so nehmt ihr einfach nur die Schaufel in die Hand und fangt an zu graben. Hier ist die Information minimal. Ihr müsst einfach nur Energie verbrauchen. Doch wir haben auch ein geeintes Zentrum, das Gefühlszentrum. Wenn ihr im Gefühlszentrum Aggression spürt, so versteht ihr ganz genau, von wem diese Aggression kommt und wie sie auf euch wirkt. Wenn ihr Sympathie für jemanden spürt, so fühlt ihr, an wen die Sympathie gerichtet ist und wie dieses Gefühl auf euch wirkt. Das bedeutet, dass im Gefühlszentrum sowohl Energie als auch Information anwesend ist. Noch einmal, oben haben wir nur Information, im Willenszentrum haben wir nur Kraft und im Herzzentrum haben wir Energie und Information geeint. Diese Unterteilung beginnt bereits in der Seele. In den Idealen des Geistes haben wir nur Information. Und dies erfahren wir oft, wenn wir ein Déjà-vu erleben, wenn wir das Gesehene mit innig empfundenen Gefühlsbrücken in Einklang bringen. Gefühlsbrücken, dessen Herkunft wir oft nicht verstehen, die jedoch existieren und die wir versuchen, in unsere Welt einzubauen. Man muss jedoch lernen, dies zu tun. Wir können diese Fähigkeit in uns entwickeln. Unsere innere Gefühlswelt ist unsere Intuition. Sie stellt unser Vorgefühl dar, das sich Schritt für Schritt in das Gefühl entpackt, in gleicher Weise, wie die Dispersion des Lichts stattfindet. Das weiße, durchsichtige Licht zerstreut sich in die sichtbaren sieben Regenbogenfarben. Und das wussten uns. Unsere Ahnen. Damit begannen sie ihre Entwicklung. Der untere Ring des Chara ist unser Kraftring. Das System, welches ein Fundament in unseren Übungen darstellt, ist das System Chara Wissen, wo wir lernen, die Kraft zu spüren, zu leiten und mit dieser seelischen Kraft zu arbeiten, wodurch wir uns etappenweise dem feinstofflichen Sehen unserer seelischen Kräfte nähern. Das, was die Merkmale der Vana und der Kaste bestätigt, Stimmt, also des oberen und des mittleren Rings, ist sehr genau in dem Buch Ehre beschrieben. Und das, was im unteren Ring des Hara ist, kann man praktizieren, man kann damit arbeiten. Определяет Вот тогда выделяются информационные показатели тонко-полевого видения. 
Другими словами, если человек, талантливый человек, wenn wir uns zuerst mit Gefühlen finden und gefühlvoll mit der Welt resonieren, dann erst werden informationelle Merkmale des feinstofflichen Sehens freigegeben. In anderen Worten, wenn jemand mit Talent zu mir kommt, um das geistige Sehen zu erlernen, so wird er wohl kaum weiter seines geistigen Talents kommen. Es kommt der Moment, wo jeder Mensch sein Talent ausschöpft. Um weiterzukommen, muss man mit Gefühlen das Herz zurückkehren, sprich energoinformativ mit der Welt resonieren und sich selbst finden. Erst dann fängt der Mensch an, die Informationsebene des feinstofflichen Sehens zu erhöhen, welche aus seinen tiefen Gefühlen stammt. In dieser Weise geschieht die Entwicklung sowohl in dem Gefühlsfeld als auch im geistigen Sehen. Überall muss Harmonie anwesend sein. Im Altertum haben die Menschen sehr oft geistige Szenen in sozialen Bereichen verwendet. Die Menschen, die mit türkiser Seelenfarbe leuchteten, wurden als Krieger oder als Koordinatoren bezeichnet. Die Koordinatoren waren damals an der Macht. Gerade die Koordinatoren beschäftigten sich mit der Kontrolle. Die Menschen, die einen blauen Seelenring hatten, trugen weiße Kleidung und waren als Weisen, als Brahmanen bekannt. Sie waren die Geistlichen, die Bücher schrieben und das Wissen weitergaben. Diejenigen, die einen grünen Seelenring hatten, beschäftigten sich mit bäuerlichen Tätigkeiten und der Qualitätserhöhung manifestierter Gegenstände. In dieser Weise tauchten die Flügelschuhe, der fliegende Teppich oder das Tischlein deck dich auf. Aber um dies nicht zu mystifizieren, meine ich solche Gegenstände wie Damaszenerstahl, russischen Bulatstahl und venezianische Spiegel. Das ist das, was Mystik und feinstoffliche Energien in gewöhnliche Gegenstände hinzufügte. Materialne Predmete. Точно так же использовалось верхнее кольцо. Чем выше человек по своей духовности, тем вы, чем тоньше, тем ярче он светился. Яркость света души человека описана не в одной книге. Непосредственно Genau so wurde damals der obere Seelenring benutzt. Je spirituell höher und feiner der Mensch war, desto heller leuchtete er. Die Helligkeit des menschlichen Seelenlichts ist nicht nur in einem Buch erwähnt. Es gibt sehr viele spirituelle Führer, die berichten, wie ihnen in Tibet das dritte Auge geöffnet wurde, wonach sie die oberen Seelenringe entweder in goldenem oder in weißem Licht wahrnahmen. Der, wessen Ring mit Gold goldenem Licht leuchtete, wurde tibetischer Lama genannt. Die, wessen Ringe mit weißer Farbe strahlten, wurden als Könige betitelt. Derjenige, wessen Ring mit roter Farbe leuchtete, zählte zum einfachen Volk. Nicht vielen Leuten sind die Seelenringe bekannt. Dass sie jedoch existieren, erwähnen viele Systeme. Die Zeit ist gekommen, sich bewusst zu werden, dass die Seelenringe nicht einfach nur so sich drehen und ihre Kraft freigeben. Es handelt sich hierbei nicht um ein einfaches Leuchten, sondern um eine Verbindung mit einer bestimmten Energie und einer bestimmten Lebensposition. Wir haben viel Arbeit geleistet und haben sehr viele Menschen, Menschen durchgesehen, darunter auch berühmte Menschen. Wir beobachten gerade die Tendenzen in dem Staat, Tendenzen in der Politik, in den Unterhaltungsmedien und in dem sozialen Umfeld. Und sehr oft bemerken wir, dass Menschen einer bestimmten Helligkeit und einer gewissen Ebene sich in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Wir wissen heute, dass in den alten Zeiten die Menschen an die Macht gewählt wurden, die ein goldenes Strahlen hatten. Das bedeutet, dass die Menschen, die an die Macht kommen, einen Jarlik haben müssen. Aus der alten Sprache können wir Jarlik als Ich, Gesicht des Lichts, übersetzen. Ich ich bin das Gesicht der Sonne, also das Leuchten des goldenen Lichts. Und derjenige, der den Jerlik besaß, wurde zum Regieren zugelassen. Das heißt, dass jemand das Leuchten der Seele durchsah. 
Wir kennen Beispiele, wo Sultane sehr viele Kinder besaßen, doch nur wenige, maximal drei, wurden als geeignete Nachfolger festgelegt. Nach welchen Parametern wurden sie ausgewählt? Wenn wir uns der energetischen Wertigkeit der Menschenseele bewusst werden, verstehen wir, dass diejenigen ausgewählt wurden, die mit hellgoldener Farbe leuchteten. Von diesen Beispielen gibt es eine Menge. Diese Beispiele sammeln wir aus der Geschichte und der heutigen Zeit. Wir sehen, dass die heutige Gesellschaft und die Zivilisation im Großen und Ganzen degradiert. Die Geistigkeit erhöht sich heutzutage mit der Aufnahme des Wissens. Aber wenn wir viele Wissen aufnehmen, arbeiten wir nur mit dem Verstandeszentrum. Die Gefühlswahrnehmung ist in der heutigen Gesellschaft nicht üblich. Wenn wir uns die geistige Ebene der Politiker während des Ersten und des Zweiten Weltkrieges anschauen, sprich der Politiker bis zu den 50er Jahren, so stellen wir fest, dass Stalin ein Mensch der dritten Kaste war. Churchill war ein Mensch der dritten Kaste. Nikolaus II. war ein Mensch der dritten Kaste. Stalipin war ein Mensch der dritten Kaste. Mao Zedong war ein Mensch der dritten Kaste. Wenn wir die Zeit betrachten, die näher an unsere Gegenwart heranreicht, so kann ich sagen, dass Obama, Putin, Lukaschenko, Nazarbayev, die Präsidenten von China und Merkel alle Leute der zweiten Kaste sind. Das sind allesamt Menschen, die aus dem Sonnenlogos gekommen sind. Ihr oberer Ring leuchtet mit einer rosa Farbe. Das sind keine Menschen der Galaxie. Das sind keine Menschen einer hohen Geistigkeit. Die Geistigkeit eines Menschen und seine soziale Arbeit sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir reden hier von der Geistigkeit wie von einer tiefen Weltwahrnehmung. Mit Trauer in meiner Stimme kann ich sagen, dass in Kiew Zelensky und Poroschenko, in Amerika Trump und dass in vielen politischen Richtungen Menschen in der ersten Kaste sind. Menschen der ersten Kaste sind keine geistigen Führer. Sie sind die Vertreter des Erdenlogos. Auch wenn sie ausreichend erfolgreich in gewissen Bereichen sind, so sind sie in dem tiefen Verstehen der Welt nicht ausreichend auf dem Stand der Dinge. Diese Menschen können eine Wahrnehmung der materiellen Welt und maximal der physischen Welt haben. Das heißt, dass die Wahrnehmung von Lebenskraft und die Anwesenheit von Leichtigkeit und Schwere da ist, mehr nicht. Seit Menschengedenken wissen wir, dass je höher der Mensch in der Feinheit seiner Wahrnehmung ist, desto tiefer kann er die Welt verstehen, desto tiefer kann er sein Volk fühlen, desto feiner kann er die Probleme der Gesellschaft wahrnehmen und desto schneller kann er Probleme lösen. Die Probleme des Volkes, der Gesellschaft, der Familie und so weiter и иметь восприятие материального мира, ну и максимум физиологического, то есть касаемо жизненной силы, э, уровня э, присутствия легкости или тяжести, не более. Испокон веков мы знаем, что чем выше человек по тонкости своего восприятия, тем ich finde, dass die gefühlte Resonanz oder einfacher gesagt die Wiederherstellung des menschlichen Faktors die erstrangige Aufgabe der heutigen Gesellschaft ist. Wenn wir weiter nach einer noch klügeren Idee oder nach einer noch konkreteren Spiegelung der heutigen Situation suchen, werden wir zu nichts Gutem kommen. Die Erde, unser Planet, hat nicht nur eine Zivilisation wie uns gesehen. Und wenn wir endgültig unsere Menschlichkeit, unsere Gefühlsmerkmale, unsere Bestrebungen nach Leichtigkeit und gefühltem Glück sowie unsere Liebe vernichten, und ich schweige schon darüber, dass die Anwesenheit des Höchsten in dem Gefühl des Menschen einfach unabdingbar ist. 
Wenn wir dieses menschliche Gefühlsmerkmal vergessen und in strenger Informativität leben, so werden wir uns im guten Fall in Maschinen verwandeln und im schlechten Fall vernichtet uns die Erde einfach, was im Prinzip bereits heute passiert. Diese Tendenzen sind bereits auf planetarer Ebene in Form der Ökologie, in Form von Katastrophen und der weiteren da. Das Geheimnis ist in dem energoinformativen Merkmal versteckt und nicht in einem übermäßigen Verstehen und einem Vollstopfen des Kopfes mit unnützer Information. Jeder sollte sich abhängig von seinen seelischen Merkmalen, also gemäß dem Charakter, der Kaste und der Warner, mit seiner Tätigkeit beschäftigen. Die Menschen lebten in allen Zeiten so. Wir leben gerade mal irgendwelche 100 Jahre nicht in Ständen. Das wird sich sehr bald ändern. Jedoch muss man die Stände nicht in der Form wiederbeleben, wo man anfängt, Titel zu kaufen, sondern indem man den Stand nach seelischen Merkmalen bestimmt. Ich bin sehr froh, dass es sehr viele esoterische Schulen gibt, die das geistige Sehen lernen, die mein Wissen verstehen, es praktizieren und tatsächlich in ihm leben. Es gibt sehr viele Menschen, die ihre Lebenstätigkeit und ihre Familien in dem Wissen um die seelischen Merkmale gestalten. Und dies ist ein göttlicher Wille. Wir sollten den Willen des Höchsten achten. Den Menschen der ganzen Erde mag ich natürlich raten, mit dem Herzen und mit der Gefühlswahrnehmung zu leben. Wenn es euch schwer fällt, mit dem Herzen, mit der Seele zu leben, so schaut in den Himmel, schaut auf die Sonne, fühlt ihre Wärme, fühlt ihr Licht, versucht dieses Licht in euer ganzes Leben zu bringen, strebt danach, dass es in eurem Herzen genauso hell ist, strebt danach, dass eure Gedanken genauso rein sind wie die Sonne. Die Sonne ist heutzutage der wichtigste spirituelle Führer auf der Erde. Die Sonne ist das Auge des Höchsten. Die Sonne ist in der Lage, uns alle zu einen. Gerade das göttliche, helle und gefühlvolle Licht kommt durch die Sonne. Нет ни одного народа в древних цивилизациях, которые бы не считали себя детьми Солнца. И поэтому улыбайтесь на Солнце, чувствуйте душой. Когда мы говорим своим близким, мы говорим «Солнышко мое». Es gibt kein altes Volk, welches sich nicht als Sonnenkind bezeichnete. Und deshalb lächelt die Sonne an, fühlt sie mit der Seele. Wenn wir einen uns nahen Menschen sehen, sagen wir zu ihm, mein Sonnenschein. Wenn wir einen berühmten Menschen sehen, sagen wir zu ihm, Superstar. Versucht auch ihr, wie Sterne und wie die Sonne zu sein. Leuchtet mit eurem Gefühlslicht, mit dem, was euch wärmt und was euch ein Lächeln und Glück schenkt. 
Die Sonne ist ein Merkmal eures seelischen Seins, eures Lichts und eurer Kreativität. Nur durch die Sonne können wir uns einigen und alle geistigen Lehren, Religionen und altes mystisches Wissen einen. Nur durch die Sonne. Deshalb lebt mit der Seele und scheint wie die Sonne. Was nun direkt die Einwohner Deutschlands betrifft, so empfehle ich euch sehr, euer Herzchakra zu entwickeln, aber mit dem Verständnis dessen, dass bei euch durchaus zwei Schulterchakren auftauchen können. Die Sache ist die, dass bei den Leuten, die seelisches Kraftwissen praktizieren, sehr schnell sich die Schulterchakren aktivieren, wodurch ihr Herz um ein Vielfaches stärker wird. Ich weiß, dass die slawischen Völker und alle Völker, die historisch bedingt jemals in Kontakt mit ihnen kamen, eine Neigung zu einer erstrangigen Gefühlswahrnehmung haben. Und das ist ein energetisches Wissen. Ich würde es sehr wollen, dass sowohl die slawischen Völker, die zwischen der Zivilisation und der östlichen Kultur stehen, das Wissen einen und es durch ihr Herz projizieren, als auch die germanischen Völker fühlen, dass die Zukunft im Herzen ist. Heute passiert auf der ganzen Erde dieser Prozess. Auf der ganzen Erde spricht man von dem Herzen und dem emotionalen Intellekt, von Gefühlsmerkmalen und dem Leuchten der Seele, welches mit der Sonne verbunden ist. Eint euch in diesem Verstehen. Lebt mit dem Herzen. Nur so können wir uns evolutionär entfalten. Nur so können wir wirklich glücklich werden. Nur so werden wir die Fehler nicht machen, die uns in Zukunft von anderen Völkern angerechnet werden können. Ich bin davon überzeugt, dass das Herz immer scharfe Kanten glättet. Ich weiß, dass das Herz uns immer den Weg der Seele gibt und uns ohne Fehler aufzeigt, wohin wir gehen sollen. Mit uns ist die Sonne, die mit Gottes Licht scheint. Mit uns ist die Seele, die uns dabei hilft, menschlichere und seelischere Entscheidungen zu treffen. Fühlt. Das ist energetisches Wissen. So kann man leben. So kann man evolutionieren. So kann man glücklich sein. Fühlt die Welt. Lächelt einander an. Vielen Dank.